אוקיי. אז אנחנו פה בפרק 11, שזה כל המבנה של הקאש. זה גם נושא מאוד חשוב. אני אדלג על התחילה. אוקיי, אבל צריך להבין מה זה ה-DMA, זה מאוד חשוב. לא מאוד חשוב, אבל זה חשוב קצת. הרעיון של ה-DMA הוא מכשיר שיודע להעביר במקום uh, בית אחד או וורד אחד, שה-CPU יודע להעביר וורד אחד או בית אחד, uh, מהזיכרון הראשי של המחשב למטמון. המטמון. מה זה המטמון? המטמון הוא פשוט זיכרון נגיש יותר. לפעמים קוראים לזה זיכרון קרוב, בגלל שאתה אתה יכול להגיע Uh, אתה יכול לשלוף נתונים מהקאש יותר מהר מהזיכרון הראשי, וזה כל הסיבה שהוא קיים, כדי לזר... למהר את המחשב. אז, אז מה, הוא הוא... מה הוא יודע להעביר? מה הוא יודע להעביר מהזיכרון למטמון? מה הוא יודע? ה-DMA, לא, אני, התח... אני התחלתי לדבר על ה-DMA, ואז הלכתי אחורה ולהסביר כללי מה זה, מה זה הקאש קודם כל. אז לפני okay. שאני מדבר על ה-DMA, אני אדבר... על, על, על הקאש בכלליות. אז מה זה קאש? המושג של קאש זה זיכרון קרוב, זיכרון שהוא יותר, שהגישה אליו יותר מהרה. Um, למה? אחת מהסיבות הוא סוג אחר של זיכרון, הוא, 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 um, הוא יש SD, יש, um, SRAM ו-DRAM, אז ה-SRAM הוא יותר מהר, והמחשב בדרך כלל הוא DRAM, הזיכרון הראשי הוא DRAM, והקאש הוא בדרך כלל SRAM, אז זה אחת מהסיבות שהוא יותר מהר, שהוא סוג אחר, ועוד סיבה בגלל שהוא קטן יותר, וגישה למקום קטן יותר תמיד יותר מהר, תחשוב על ספרייה, אם לספרייה יש 40 מיליון ספרים, קשה לחפש, למצוא את הספר שאתה רוצה. אם יש רק ארבע ספרים בספרייה, אז יותר מהר. אז, אז ברגע שהוא קטן יותר, אז הגישה כבר יותר, יותר מהרה. אז uh, הזיכרון קאש הוא מהר יותר מהזיכרון הראשי, משני הסיבות האלה. ו... אבל הוא קטן יותר, אז מה שמים בו? שמים בו בעצם את הקבוצות של זיכרון שאתה הכי משתמש בהן. הכי, uh, שימוש בהם הכי uh, בתדירות. אז, uh, אבל אתה שם רק חלק של uh, הזיכרון, הזיכ... וזה עותק של הזיכרון, זה חשוב להבין. זה עותק של הזיכרון הראשי. זאת אומרת, אני לוקח איזשהו אזור מהזיכרון הראשי ומעתיק אותו לתוך הקאש. עכשיו יש לי שני עותקים. אם אני רוצה לקרוא, אין בעיה, אני קורא מהקאש יותר מהר. מהזיכרון מטמון, זה נקרא בעברית. Uh, זה יותר מהר, לקרוא מהקאש. אבל אם אני רוצה לכתוב, לשנות אותו, אז אני צריך לזכור לשנות גם בקאש וגם בזיכרון הראשי, ששני העותקים יהיו זהים. אם אני רוצה למחוק את הקאש מסיבה כלשהו, אין לי בעיה, כי תמיד יש לי עותק אצל הזיכרון הראשי. אז זה פשוט עותק שהוא, שאני יכול, זה כמו טיוטה, זה עותק יותר קרוב, שאני יכול תמיד לעבוד עליו. וכמובן, הכי חכם לשים את הזיכרון שהכי הרבה משתמש בו. לא סתם לשים זיכרון שם, אלא מה, שאני, מה שהתוכנית משתמש בו הכי הרבה. Uh, עכשיו, הזיכרון צריך להעתיק אותו מהזיכרון הראשי למטמון. יש שני דרכים לעשות את זה, תיאורטית. אחד זה שה-CPU יעתיק בית, 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 או אפילו word, 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 אבל זה איטי, אז לכן יש לנו את ה-DMA, וה-DMA יודע להעתיק uh, קבוצה של זיכרון רצות, שזה נקרא בלוק. זאת אומרת, הוא לוקח איזשהו בלוק ומעביר את זה בפעם אחת הכל לתוך הקאש. הקאש הוא בנוי, הוא, הוא באיזשהו גודל של כמה בלוקים. נגיד, הקאש יכול להיות עשר בלוקים, אז, אז אני יכול להעתיק כל פעם שאני צריך זיכרון מסוים אני יכול להעתיק בלוק אחד מאזור אחד, ואז עוד בלוק מאזור אחר, אז הקאש יהיה איזשהו uh, um, פסיפס של 
זיכרון מכל מיני מקומות מהזיכרון הראשי, שבמקרה אני משתמש בהם. מה זוכה, במה זוכה איזה בלוק לעלות לקאש? ברגע שאני רוצה לקרוא בית אחד בתוך האזור הזה, אני צריך לעלות את כל האזור, אני לא מעלה את, את רק הבית שאני מעוניין, אני, אני, אני מעלה את האזור שלו. יכול להיות שה, שהזיכרון שאני רוצה הוא בקצה אחד של הבלוק, אז אני לוקח את כל הבלוק עד, עד הבית הזה, או יכול להיות שהוא באמצע הבלוק, אבל הבלוקים הם קבועים בתוך, כאילו הזיכרון הראשי, אני מחלק אותו לבלוקים קבועים, ואני מחליט איזה בלוק uh, לעלות. זה הרעיון הכללי. עכשיו, אוקיי. אז זה ה-DMA. תפקיד של ה-DMA זה להעתיק בלוק של זיכרון לתוך הקאש. אני מדלג כי אין לנו הרבה זמן. אז יש כמה מושגים. אם אני רוצה לקרוא נתון מסוים, יש שני אופציות. או שהוא בתוך הקאש, או שהוא עוד לא בקאש. אז אני צריך, אז אם הוא עוד לא בקאש, זה נקרא מיס, הטייה, אני לא הגעתי אליו. אם הוא כן בקאש, זאת אומרת שכבר, נגיד, בשור, באיזושהי שורה בתוכנית שלי, אני כבר העליתי את ה... אני כבר ביקשתי איזשהו זיכרון, ולכן, ולכן אני העליתי את המחשב, העלה את הבלוק הזה לזיכרון המטמון, אז הוא כבר נמצא. אז עכשיו שאני עוד פעם רוצה לקרוא, אז, אז זה נקרא hit, כאילו פגיעה. אני מצאתי את, ה, את הדבר כבר בקאש, אני לא צריך ללכת לזיכרון ראשון. מה אני עושה כאשר יש לי הטייה? אני בעצם צריך להעתיק את הבלוק לקאש, ואז שוב לקרוא אותו. שוב לנסות לקרוא אותו. רגע, מה זה דאטום? מה זה דאטום? דאטום זה יחיד של דאטום. דאטה זה ברבים בעצם, דאטום זה לטינית, זה דאטה זה נתון. אה זה נתון. הנתון. אוקיי, סבבה. אוקיי. המורה, מיס זה מתי שהוא לא בקש ואיט זה מתי שהוא בקש. בדיוק. אוקיי. אז ההיט רייט זה number of accesses where the datum is in the cash חלקי total access. זאת אומרת, אם אני ביקשתי בתוך התוכנית שלי מאה פעמים, איזה, מאה פעמים זיכרונות וחמישים פעמים זה היה כבר בקאש, חמישים פעמים הייתי צריך להעלות את הבלוק בקאש אז אני ארגיד שההיט רייט שלי הוא חמישים אחוז זה כמובן לא טוב, אני רוצה היט רייט שהוא כמו תשעים ותשע אחוז שרוב הזמן אני מוצא את זה בקאש מיס רייט זה הפוך מההיט רייט זאת אומרת, האחוז של, של הטיות. אוקיי. Okay. וההיט רייט והמיס רייט זה תלוי בתוכנית מבחן שאני מפעיל. כי יכול להיות, יש תוכנית שהוא תמיד רוצה אותו זיכרון. אז יהיה לי היט רייט מאוד גבוה. יש לי תוכנית אחרת שתמיד רוצה זיכרונות מכל מיני מקומות שונות, שונים בזיכרון הראשי, אז לכן יהיה לי הרבה הטיות. אז... אז המיס רייט יהיה מאוד גבוה, ההיט רייט יהיה נמוך. אז זה תלוי בתוכנית. אמרי יש הבדל בין היט להיט רייט? היט רייט זה קצב. היט זה שהיה לי פגיעה. היט רייט זה הקצב של, זאת אומרת, כמה היטים יש לי מול חלקי כל הגישות שניסיתי לעשות. כאילו היחס של הפגיעה? הוא תמיד, ההיט רייט הוא תמיד אחוז. וגם המיס רייט, לכן אני כותב שהמיס רייט שווה לאחד מינוס ההיט רייט כי אם המיס רייט נגיד הוא שני אחוז אז הוא אפס נקודה אפס שתיים אז אחד פחות אפס נקודה אפס שתיים זה אפס נקודה תשעים ושמונה אז סליחה, אם אמרתי את זה קצת הפוך אם ההיט רייט הוא תשעים ותשע אחוז, זאת אומרת אפס נקודה תשעים ותשע. אז אני עושה אחד פחות אפס נקודה תשעים ותשע, אני אקבל את המיס רייט שהוא אפס נקודה אפס אחד, אחוז אחד. אז זה תמיד יחס של, כאילו זה תמיד אחוזים. כמה בתוך כל הבקשות לזיכרון אני הצלחתי למצוא אותו בתוך המטמון, הקאש. 
terminology continued. Block. As a car marty, shall block who go to Mr. Yam Shazikaron, who you hold a stone off. Hit rate, hit time, as a hit time. Zazman shall look carefully, Likro, O Liktov, Natunichad, El O me, Amat Azikaron a cash. Miss Penalty. Miss Penalty is a sacha call, call as man. שאני צריך לבזבז בגלל שהיה לי הטעיה. הבנתם? כל הזמן שאני צריך לבזבז, זאת אומרת, ללכת למטמון שוב, ללכת לזיכרון ולהעלות אותו. יש קצת שאלה פה, בעצם, שלא ברור, לפעמים בשאלה לא ברור מספיק, אבל Uh, האם המיס פנלטי כולל את הקריאה הנוספת שאני צריך לעשות לקאש? זאת אומרת, בעצם אין, אולי זה לא כל כך נכון, רגע, בוא נחשוב על זה. זה שאני מוצא, או, אני אגיד את זה אחרת, זה שאני מחפש את הזיכרון בקאש ואני לא מוצא אותו, האם, כמה זמן זה לוקח? מה אתם אומרים? כמה זמן זה לוקח? האם זה שווה לאם שאני מוצא אותו וקורא אותו, או שונה? הבנתם את השאלה? אני אומר, נניח שיש לי היט, מצאתי אותו, מצאתי אותו, אז זה לוקח לי עשר, עשר מילי שנים, או עשר ננו שנים. עכשיו יש לי מיס. איך אני יודע שיש לי מיס? אני הולך לזיכרון, והוא לא ש... אני הולך למטמון, קאש, והוא לא שם. כמה זמן זה לקח? האם זה גם לקח לי עשר ננו שניות? אז כנראה שלא. כן. כן? אתה אומר כן? אני רוצה להגיד שלא. אני רוצה להגיד לא. יש זמן לדעת אם הוא שמה, וזה מאוד מהר. ויש זמן באמת לקרוא את הביטים, וזה קצת איטי יותר. זה יעשה את החיים, אני לא בטוח בזה, אבל בשאלות זה יוצא את החיים יותר פשוטים. כי אם לא, אז אנחנו, אם לא, אם נאמר שהזמן שה, של ההיט והמיס, קודם כל אני צריך לבדוק את הקשר הזה אותו דבר, אז זאת אומרת, על כל מיס, מה יש, מה אני צריך לשלם? אני צריך לשלם גם לקרוא את זה ולא למצוא אותו בזיכרון מטמון, גם ללכת לזיכרון הראשי ולהעתיק אותו לזיכרון. וגם עוד פעם לקרוא אותו מהמטמון. אז יהיה לי שתיים קריאות של זיכרון מטמון, ואחד קריאה, קריאה מהזיכרון הראשי. אבל בכל הדוגמאות נראה שזה לא ככה, נראה שזה רק... המיס פנלטי הוא לא כולל את הזמן של הקריאה בזיכרון ולא מצאתי אותו. קריאה ב... קריאה ב, ב בקאש, ולא מצאתי אותו. וזה בדיוק מה שכתוב פה. אז, מיס פנלטי. The time it takes to bring a block from main memory to the cash, or to write it to main memory from the cash. זמן שלקח להעביר מידע מהמטמון ל... לזיכרון הראשי. Um, אבל כאשר אנחנו עושים את זה, אנחנו משתמשים ב-DMA, uh, uh, ולכן אנחנו מעתיקים בלוק שלם. אז, אוקיי. Uh, okay. אז המיס פנלטי זה מה שאני צריך בעצם לשלם, בגלל שלא מצאתי את זה בזיכרון קאש. עכשיו יש לנו משוואה. Average memory access time for one data. כאילו, בשביל נתון אחד, ה-average, הממוצע של הזמן, הוא שווה ל-hit time, כי תמיד יהיה לי hit. למה תמיד יהיה לי hit? כי, תמ- כי אני תמיד קורא את זה מהקאש. אם אני לא מוצא, אני מעתיק את זה לקאש, ואז אני קורא את זה מהקאש. אז תמיד יש לי את ה-hit time. ועוד, המיס רייט, האחוז של הזמן שאני, שיש לי uh, שקיעה, שאני לא מוצא אותו, כפול העלות של זה, העלות של זה בזמן. האחוז כפול העלות של האחוז, פלוס זה שמצאתי. 
אז אנחנו רואים שהמיס פנלטי כולל את כל העלויות של זה שאני לא מצאתי את זה בקאש. והיט טיים זה תמיד אני צריך לשלם את זה פעם אחת. אוקיי. Okay. אז הנה, אוקיי. Okay. עכשיו, איך אנחנו מארגנים את הקאש? אז uh, זו תמונה שמראה uh, את הזיכרון הראשי. נגיד, הזיכרון הראשי הוא באיזשהו גודל, ואני מחלק אותו ל... זה, זה חילוק uh, פיקטיבי, פיקטיבי, כאילו, זה לא שאני באמת שם קו או משהו, אבל אני אומר שתחילת הזיכרון, אני קורא לו בלוק אפס. ואם, um, ואם אני אומר שיש 128 ביט, uh, בתים בתוך כל בלוק, אז בלוק אחד הוא מתחיל בבלוק מספר 128, כי זה 0 עד 128, כאילו בית, בית, 0 עד בית 127, וזה בית 128 עד בית 255. וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, אני יכול לשאול אותך אה, איפה זיכרון מספר 200? אז אתה תענה לי, הוא בבלוק 1. ולא בבלוק 2 ולא בבלוק 0. עכשיו אני יכול לשאול אותך, האם בלוק 1 במטמון? ואז אני מסתכל על המטמון ואני רואה שהוא לא שם. אז, אז אני אומר לא. אז, אז אני כבר יכול לחשב האם הוא בזיכרון או האם הוא במטמון, או אני צריך ללכת למטמון, לפי הכתובת שאני נותן לך. עכשיו, יש שני דרכים לשים את הבלוקים בתוך הקאש. דרך אחת, זה כבר, זה, זה, זה כאילו, אני כבר אומר מה אנחנו הולכים לראות בהמשך, אבל אני כבר אומר את זה עכשיו. Uh, אז השיטה האחת זה שאני יכול לשים כל דבר איפה שאני רוצה. זאת אומרת, אני שם בלוק שש, ש, ש, 17 פה, ושתיים פה, עשר פה, אין שום קשר, אפס פה. זאת אומרת, זה הקאש. הקאש שלי במקרה הזה הוא ארבע שורות. מה הגודל של הקאש במקרה הזה? מישהו יכול להגיד לי? ארבע כפול 128 בייטים. בדיוק. שזה 512. אז זה הגודל. אתה לוקח את המספר ועושה כפול ארבע פשוט? בדיוק, אם אני יודע הגודל של הבלוק, וכל שורה הוא בלוק, ויש לי ארבע בלוקים, אז זהו. ארבע כפול. ואם אתה לא יודע מה הגודל של הבלוק? אז אתה לא יכול לחשב את זה. אבל נראה, בכל שאלה יהיה נתון לך מספיק נתונים כדי להגיע לכל דבר שאתה רוצה לדעת. אוקיי, אז השיטה הראשונה זה אני שם את זה איפה שאני רוצה. השיטה השנייה הוא מאוד חכם. אני בעצם משתמש במודולו. ואני אומר, במקום אפס, או ב... אני קורא לזה בלוק אפס, בקאש. זה בלוק אפס בזיכרון ראשי, זה בלוק אפס בקאש, וזה בלוק שת... אחד, שתיים, שלוש. כי יש ארבע, ארבע בלוקים בתוך הקאש, מאפס עד שלוש. אז מה נמצא בבלוק אפס? בלוק ארבעים נמצא. האם בלוק ארבעים יכול להיות פה? לא. למה? כי אני בעצם אומר, יש לי ארבע, ש... ארבע שורות, אני לוקח כל בלוק שאני רוצה, מחלק, מחלק את המספר שלו בארבע, ולוקח את השארית. במקרה הזה, נגיד, אני לוקח uh, את השארית של ארבעים. מה השארית של ארבעים חלקי ארבע? אפס. <laughs> אז, הוא בשורה, אז הוא בבלוק אפס, בלוק שורה ראשונה. אם זה חמש חלקי ארבע, שוב פעם, השארית זה אחד, אז הוא פה. עשר חלקי... שתיים. שתיים, ושלוש חלקי ארבע, שלוש, אז הוא פה. אז מה זה חוסך לי? זה אומר שאני יכול לדעת במהירות איפה לחפש. אני לא צריך... פה אני צריך לחפש, אני, כדי לדעת אם בלוק מספר שתיים נמצא, אני צריך לבדוק גם פה, גם פה, גם פה, גם פה. אם אני רוצה לדעת אם בלוק 2 נמצא פה, אני הולך לשורה השלישית, רואה שהוא לא שמה, וסיימתי. אז זה נותן לי, וגם, זה, גם, זה, זה נותן לי מהירות. אז השיטה החכמה, נראה שיש יתרונות של השיטה הזאת גם כן. ש... אוקיי, אז זה מבוא, אנחנו ניכנס לזה יותר לעומק. Um, 
שוב, אני מדלג, כי... זה שמות שאנחנו נראה. אתם צריכים לזכור את השמות, כדאי לרשום את זה על הדף חזרה, על הדף שאתה מכניס למבחן. או אולי אחרי השיעור הזה אתם תזכרו. Direct map, fully associative anyway. זה שלוש השיטות של נלמוד. נתחיל עם direct map. Direct map זה דווקא השיטה השנייה הזאת, זה, בצד ימין. זה, direct, זה נקרא direct map, עם, עם המודולו. Um, אז פה אני פשוט מסביר שזה מוד, שאני משתמש במוד. לדוגמה, אם זה 12 ויש לי שמונה שורות, אז הבלוק 12 צריך להיות בשורה 4. ו-12 חלקי 8 נותן לי שארית 4. אם זה 20 חלקי 8 גם כן 4. אז יש לי תחרות. כן. אז מה קורה אם יש לך גם 20 וגם 12? יש אז מה אתם אומרים? יש זיהוי. יש זיהוי. יש זיהוי. קודם לא. אם זו שיטה הזאת, אני צריך להעיף אחד. אם אני רוצה 12, אני אכניס אותו. עכשיו אני רוצה 20, אני צריך להעיף את 12 ולהכניס את 20. ואם שוב אני רוצה 12, שוב להכניס. אפילו שיש שורות אחרות בדרום שהם ריקים. וזה היתרון, זה כאילו החיסרון של השיטה הזאת. מול השיטה הראשונה שהראיתי לך, אם אני יכול לשים את כל מה שאני רוצה בכל מקום, אז אני יכול לשים 12 ו-20 ביחד. לא, בשביל. אבל אם תמצא משהו לזהות את זה, אז הרבה יותר יעיל. מה זה לזהות? לזהות את מה? את הבעיה הזאת? כאילו, לדעת מה אתה רוצה, בכלל. אבל מה אני, אני, אני רוצה שתיהם. אני רוצה לקרוא משניהם כל הזמן. אי אפשר, כאילו, 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 אז אין לי בעיה, אני אשים אפס איפה שאני רוצה. צריך להבין את היתרונות והחסרונות של השיטות. נראה איך לקבל את, ה, את הדברים הטובים משניהם, בעצם לשלב את שניהם, וזו השיטה השלישית. אז עכשיו אני מסביר משהו, אוקיי, אז הבנתם את זה, שגם 20 וגם 12, המודולו שלהם חלקי 8 זה 4, אז יש לי תחרות. אני לא יכול להכניס את שניהם כל הזמן. אוקיי. Okay. Um, עכשיו אני רוצה להראות משהו. אם אני באמת לוקח 12 ומחלק אותו ב-4 ולוקח את השארית שהוא 0, אני יכול לראות משהו מעניין. כי איך אני רושם 12 בבינארי? זה 1, 1, 0, 0. אז אם אני מסתכל על השני ביטים האלו, אני רואה 0, ואני לא צריך לעשות אפילו את המודולו. אני פשוט מסתכל על השני ביטים האלו, ואני יודע שהוא בשורה אפס. למה דווקא שני ביטים? בגלל שזה ארבע שורות. ומה זה ארבע? שתיים בהזכת שתיים. אם זה היה שמונה שורות, אז זה שתיים בהזכת שלוש. אז הייתי מסתכל על שלושה ביטים. אז הכמות של ביטים שאני מסתכל כדי לדעת את המודולו, זה בדיוק לפי כמה שורות יש לי במטמון. עוד דוגמה, 13, 13, מה זה ב... רק לשכנע אתכם שזה עובר. 13 חלקי 2 בעסקת 2, שזה 4, אבל זה בדיוק העניין, אני עשיתי קו מתחת ל-2 הזה כדי לסמן שה-2 הזה אומר את השתי ביטים. מה זה 13? זה 1, 1, 0, 1. אז אם אני מסתכל רק על השתי ביטים האלו, אני רואה 1, ובאמת 13 צריך להיות בשורה 1. זה מאוד חשוב. אם הייתי עושה שארית של 2 בחזקת 3, הייתי מסתכל על 3 ביטים הראשונים? בדיוק. אם, אם אני עושה 2 בחזקת 3, אני מסתכל על 3 ביטים. 2 בחזקת 4, אני מסתכל על 4 ביטים. ולמה אני עושה 2 בחזקת 4, לדוגמה? זה בגלל שיש לי 16 שורות במטמון. אז אני יכול להגיד לך הפוך. אם אני אומר לך שאני מסתכל על 4 ביטים, כדי לדעת איזה שורה, מה זה ארבעים של הבלוק, זה מספר בלוק. 
אם אני מסתכל על ארבע ביטים של הבלוק, אז אני יודע כבר שהמטמון הוא 16 שורות, חייב להיות, אם זה דירקט ממרי. כאילו, אני יכול לחשב, אני יכול לשאול שאלות כאלו. Uh, יש ארבע ביטים, או יש חמש ביטים בשביל, uh, uh, בשביל השורה במטמון. אז אני יודע שיש 32 שורות. אפשר לשאול שאלה? כן. אבל לא אמרנו קודם שעושים את המודולוס לפי מספר הבלוקים? כן, כן. ה-13 זה לא מספר בלוק, זה לא מספר זיכרון. לא, אבל כאילו ה-2 חזקת 2 זה לא לפי מספר הבלוקים? כן, זה לפי מספר... זה המודולו שאני עושה, זה ה-4. הרמת את ה-4 פה, בדוגמה שלי? בוא נחזור לדוגמה הזאת. אם יש לי 4 שורות, אני מחלק כל מספר בלוק, נגיד בלוק מספר 40, אני מחלק אותו ב-4. מה זה ארבע, שתיים, עשר, שתיים. אה, זה לפי שורות, לא לפי בלוקים. לפי שורות במטמון, בדיוק. שזה, לא, שזה כמה בלוקים שיש במטמון. כמה בלוקים אפשריים, כמה מקומות ריקים יש בקאש בשביל להכניס עליהם את הבלוקים. אז נגיד יש חמש בלוקים, אז כמה זה במון אז זהו, אי אפשר. או אי אפשר, או לא עושים ככה לפחות. לא עושים, או אי, אולי אני אגיד את זה יותר חזק, אי אפשר לעשות מטמון של חמש שורות. תמיד זה או שתיים, או ארבע, או שמונה, או שלושים ושתיים, או שישים וארבע, או מאה עשרים ושמונה, תמיד בחזקות של שתיים, כדי שאני יכול להשתמש בהקונץ הזה, בטריק הזה. אז אנחנו לא נעשה... מטמון עם מספר מוזר של שורות. המרצה, אבל לא ייתנו לנו את כל החישובים והדברים האלה במבחן, נכון? כי זה מבחן אמריקאי, ייתנו לנו שאלות יותר קלות. לא, 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 אנחנו נעשה. מה פתאום, אנחנו נעשה. יש אפשר שאלות אמריקאיות על זה? כן. כן, כן. אוקיי, זו תמונה מאוד חשובה. ואני יכול לדבר הרבה זמן על זה. כתוב פה block number, מספר הבלוק בזיכרון הראשי. זה הבלוק נאמבר, מפה עד לפה. זה, מה זה 32 ביטים? זה הכתובת שאני רוצה, כתובת של בית אחד. אז אני נותן ל-CPU, אני רוצה לקרוא את הבית הזה. אז הוא מסתכל, קודם כל הוא מחליט שהבלוק נאמבר הוא עד לביט חמש, למה? Uh, בגלל, well, למה? בגלל שזה הבלוקים שיש לו במחשב. זאת אומרת, מה, אוקיי, okay, אני אשאל את זה אחרת, תמיד עדיף להתחיל מצד ימין. מה הגודל של הבלוק לפי זה? מישהו יכול להגיד לי? נניח שכל... שתיים בחזקת חמש. שתיים בחזקת חמש. כי זה שלושים ושתיים... Oh, כן, נכון, כפו, נכון. שזה מה? שזה 32 ו, ומה? יחידות למה זיכרון. יח... אני יכול להגיד באופן מופשט, יחידות זיכרון. בדרך כלל יחידת זיכרון הוא בית, אבל הוא יכול להיות ארבע בתים. אז, אבל יחיד, מה, זה, מה הכוונה יחידות זיכרון? יחידות שאני יכול, שיש להן כל אחד כתובת. זאת אומרת, אם יש לכל בית כתובת, אז יחידת זיכרון זה כבית. אם אין, אם, אם יש כתובת לכל שני בתים, ואני תמיד מסתכל על שני בתים כיחידת זיכרון, אז, אז הכתובת יהיה אחד. ל, כאילו הראשון יהיה אחד, אפס, השני יהיה אחד, שתיים, שלוש, וכל פעם אני קופץ בשני בתים. Uh, תיאורטית. אבל פה, אז, אז התשובה המתמטית זה שהגודל הוא שתיים בהזקת חמש uh, יחידות זיכרון, או בוא נגיד בת, בתים, אז שלושים ושתיים בתים, זה הגודל של הבלוק. Okay. עכשיו, אם זה הגודל של הבלוק ויש לי שלושים ושתיים ביטים בשביל כל הכתובות והמחשב מלא, זאת אומרת יש את כל הזיכרון האפשרי, אפשרי אז כמה, כמה בלוקים יש לי? כמה בלוקים מהגודל הזה. שתיים בחזקת שלושים ושתיים. אה, לא, שתיים בחזקת פחות, ושתיים בחזקת עשרים ושבע. 
בדיוק. חמש פחות. כאילו, כמה בלוקים, כמה, זיק... כמה, יחי... כמה בתים יש לי? שתיים בהסכת שלושים ושתיים. זה כמה בתים יש לי. אבל כמה בלוקים, אני צריך לחלק את המספר הזה בחמש. ושתיים בהסכת חמש. זאת אומרת, שתיים בהסכת עשרים ושבע, כמו שאמרת. אבל כשאני מדבר פה, בין אפס לשלושים ושתיים כתובות, הכוונה כל זה זה בלוק אחד? אפס עד שלושים ושתיים זה הכתובת. כמו במיפס יש לך כתובת שהוא בעצם שלושים ושתיים ביטים. אבל אני יכול להתייחס אליו כמחובר בחלקים. וזה בדיוק מה שאני כותב פה. אבל לא מחדשים כאילו אופסט לפי גודל בלוק? אופסט הוא לפי גודל בלוק, בדיוק. יש קשר אחיד בין זה לזה. אם הגודל בלוק, אם הבלוק הוא, נגיד, אם הבלוק הוא 32 בתים, אז אני צריך 5 בתים. אז מ-0 עד 4. כדי להגיע לכל בית ובית בתוך הבלוק. אם הבלוק יותר גדול, 64, אני צריך עוד בית. כל פעם שהוא גודל, בכפל של שתיים, אני צריך עוד ביט. וזה מקטין את, הג... את הכמות של בלוקים שיש לי. אם הגודל של בלוק היה שתיים, היה שתיים בהזכת 16, אז היו לי הרבה פחות בלוקים, היו לי רק שתיים בהזכת 16 בלוקים. חצי, חצי היה אופסט, וחצי היה מספר בלוק. אז כנראה אתה משתמש ב... אז יש לי המון המון בלוקים פה. כן, אוקיי. יש לי, מה זה שתיים בהזכת, מה זה שתיים בהזכת עשרים ושבע? שתיים בהזכת עשרים זה מגה. שתיים בהזכת שבע זה מאה עשרים ושמונה. אז זה מאה עשרים ושמונה מגה בלוקים. לא מגה בייט, מגה בלוקים. כמה זיכרון יש לי סך הכל? Well, אמרתי, שתיים בעסקת שלושים ושתיים, בתים. מה זה, זה שתיים בעסקת שתיים זה ארבע, ושתיים בעסקת שלושים זה גיגה. אז יש לי ארבע גיגה פה, של זיכרון. אם אני, אם המחשב, אני רוצה לשים יותר מארבע גיגה, אז אין לי מספיק כתובות בשביל זה. אז אני לא יכול, כי זה הכמות. אם אני רוצה יותר, אני צריך כתובת יותר ארוכה. לכן היום יש מחשבים עם 64 ביטים בכתובת, שכל כתובת של זיכרון הוא 64, וזה נותן לי את, את המקסימום התיאורטי של 2 בהזכת 64 uh, בתים. אמרתי 68? התכוונתי ל-64. אז, אז uh, כמה זה? זה 16... Well, בוא נגיד, זה לא קילה, לא מגה, לא, לא, שתיים בהזכת עשר זה קילה, שתיים בהזכת עשרים זה מגה, זה גם דבר שאתם צריכים לזכור, שתיים בהזכת שלושים זה גיגה, שתיים בהזכת ארבעים זה טרה, שתיים בהזכת חמישים זה פתח, שתיים בהסכת שישים, אני לא יודע איך זה נקרא. אבל זה... לא יודע. זה ענק. זה ענק. זאת אומרת, ייקח, לא יודע, אני, אני אגיד, זה ייקח מאה שנה עד שיהיה מחשב שבאמת צריך יותר מ-64 ביט בכתובת. כי מה, אני, אני מדבר על זיכרון, לא על גודל הדיסק. היום הזיכרון הרגיל של המחשב, אולי זה 16 גיגה. אני מדבר על הרבה הרבה יותר מזה. אז, אז לכן כשהמציאו את הגודל הזה, 32, חשבו שזה מספיק לנצח. וזה היה באמת מספיק לאיזה 30 שנה, או 40 שנה. אבל עכשיו רצינו יותר. אז לכן, אם אתה, אם אתה רוצה 16 גיגה זיכרון, אתה לא יכול להשתמש בכתובות של 32, אתה צריך יותר. ואז זה קופץ ל-64. אוקיי, אז זה רק להבין את המימד. 60 זה אקסטרבייט, אם אני לא טועה, משהו כזה. מה? מה אמרת? 
איזה אקסבייט, לא? שתיים בחזקת שישים. יכול להיות אקסבייט, אני לא... הגיוני. הגיוני, כן. זה יוונית בשביל שש, מה זה tag וset index? אז זהו, אני לא הסברתי. בינתיים אני רק מסביר את ה-line offset וה-block number. זאת אומרת, אני מחלק את הכתובת לגודל הבלוק, ואז כמה בלוקים יש לי בזיכרון לפי זה, תיאורטי. מה אני כותב פה? If the line offset were 17, then we would access byte 17 in the block. כן, אם המספר פה הוא היה 17, אז זה אומר שאני רוצה בתוך בלוק, נגיד אם כל זה 0, וזה 17, אז אני אומר, אני רוצה בלוק 0, ואני רוצה... במקום 17. בבית ה-18, בית מספר 17 בתוכו. אבל בית אחד הוא לא כזה גדול. בית הוא לא גדול, לא, הוא לא גדול. אז למה שתרצה רק אחד מהם? ואני עושה, יש פקודה במחש, במיפס שנקרא load byte, LB. אני רוצה רק אחד. יש פקודה כזאת. למה הפקודה הזאת יעילה? לא יודע, אתה רוצה להעלות איזשהו char, איזשהו character. תוכנית, לא יודע. אוקיי. רגע, מה זה tag ו-index? tag ו-index, כן. אז, אוקיי, אני אסביר. set, מה זה ה-set? ה-set, שהוא ה-index, אני לא יודע למה כתוב index, set, אני כבר קוראים לזה set. set זה... המספר המודולו, זאת אומרת הביטים, כי אמרנו פה שאני מסתכל על שני ביטים, זה מספר בלוק, אם אני מסתכל על שני ביטים זה אומר לי שיש שני שורות ומטמון, אז השתי, השתיים האלו זה נקרא הסט, אז במקרה הזה הסט שלי הוא לא שני ביטים, הוא מחמש עד שלוש עשרה, כמה ביטים זה? תשע. תשע? יכול להיות, אני אספור, אני עושה את זה ביד, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, אחת עשרה, שתיים עשרה, שלוש עשרה, תשע, נכון, אז זה תשע, אז זאת אומרת כמה שורות יש לי במטמון? תשע, חמש מאות ושתיים עשרה, יפה, חמש מאות ושתיים עשרה, שתיים בהזכת תשע, שורות. וכל אחד הוא שלושים ושתיים בתים. אז מה הגודל של המטמון? אני כבר יודע את הגודל. זה הגודל של הקש עצמו? זאת אומרת, כל שורה, הגודל שלו הוא שלושים ושתיים בית. כמה שורות כאלו? יש לי חמש מאות ושתיים עשרה. אז אני מקפיא. 512 כפול 32 ואני מקבל 19 קילובייט. הבנתם? תיקח מחשב כיס, תעשה 512 כפול 32, תגיעו ל... זה לא בדיוק מדויק. זה קצת יותר מ-16. זה נקודה משהו. כפול 32 כפול 2 בחזקה 32. לא, 32. זה יוצא 16,384. כן, 16,000 וכולי וכולי, זה 2, תסתכל איך אני חוסה, עשיתי את זה מהר, 0 עד 13, זאת אומרת, 2 בהזכת 14, 2 בהזכת 10 זה קילובייט, 2 בהזכת 4 זה 16, אז 16 קילובייט. קילו בייט הוא לא אלף בייט. צריך לדעת את זה. קילו בייט זה אלף עשרים וארבע בתים. זה קילו בייט. קילו בייט זה לא אלף בתים. קילו בייט זה שתיים בעסקת עשר בתים. אז לכן זה שש עשרה קילו בייט. 
זה הגודל של המטמון במקרה הזה. רק שאז אם אומרים 16K, אז איך יודעים אם זה 024 או אילן? לא, זה, זה תמיד... Um, wait, אני, אני צריך לענות על זה, רק שנייה. אוקיי, um, okay. אז אני מקווה שהבנתם את החישובים שאני עושה בראש. ומה זה הטאג? אז לא הסברתי את הטאג. הטאג הוא בעצם מה שנשאר. אבל מה, זה, מה המשמעות של זה? המשמעות של זה, זה uh, האופציות בשביל כל שורה. אני, אני אסביר. אם אני הולך לפה שוב. אם אני לוקח 40, 40 מודולו 4 זה... אולי אני אקח דוגמה פשוטה יותר. עשר, מה זה? עשר הוא, איך כותבים עשר בבינארי? אחד, אפס, אחד, אפס, נכון? אז אני מסתכל, נכון? אחד, אפס, אחד, אפס, זה עשר. שמונה ועוד שתיים. אז אחד, אפס, אחד, אפס, זה עשר. אז אם אני מסתכל על שני ביטים האחרונים, זה 1, 0, זה 2, אז זה 0, 1, 2, זה שם אותי פה. מה נשאר? נשאר את ה-1, 0 בהתחלה, שאני לא, ש, שבעצם אלו, ה, אם זה היה נגיד 1, 1, 1, 0, שזה מה? שזה, ש, שזה 14, גם כן הולך לפה, נכון? גם 14 ילך לפה, כי 14, אני צודק? כן, יש לו גם אחד אחד. כן, 14 חלקי 4 זה גם 2. אז גם 10, גם 14 ילכים לפה. איך אני יודע אם זה 10, אם מה יושב פה? איך אני יודע שבלוק 10 יושב פה או בלוק 14? שניהם יכולים להיות פה פוטנציאל פה. אז אני מסתכל על הביטים הנשארים. אם זה, אם אני פה, והביטים הנשארים, הביטים השני most significant, זה 1-1, אני יודע שזה 14. אם זה 1-0, אני יודע שזה 10. אם זה 0-0, אני יודע שזה 2. אז בעצם, ה-tag זה המספר הנשאר. וה-tag הוא אומר לי מי בדיוק בין אלו שמומדים לשבת פה, באמת יושב פה. זה, או במילים אחרות, זה תעודת זהות של, של הבלאק. אז לכן, הקאש נראה כך. אני צריך לשמור בקאש את הקאש עצמו, זאת אומרת, השורה, נגיד 32 ביטים או וואטאבר, כמה, כמה, כמה בת, סליחה, בתים, כמה בתים שיש לי ב, לפי האופסט, ויש לי כמה שורות לפי הסט, כן? אין, אין כתוב בעלית, מה זה בעלית? אני אגיד את אני צריך לרשום את הטאג. זאת אומרת, הקאש, הוא קצת יותר גדול מזה, זה החלק שנקרא דאטה, זה דאטה, וזה בעצם מה שנקרא היום מטה דאטה, כאילו דאטה על הדאטה, דאטה שמתאר את הדאטה, זאת אומרת זה הטאג, זה הביטים הנשארים, זה שמבדיל שזה, נגיד פה יכול להיות משהו שהוא מג'לו הוא אחד, אבל איזה דבר, אז אני צריך להסתכל פה בשביל לדעת, אז זה החלק הטאג. שאני צריך לשמור אותו כדי לדעת מה, הוא, מה נמצא פה. כאשר אני רוצה לבדוק אם יש לי hit או miss, אני רק, אני הולך לשורה והולך לטאג ולראות אם זה הטאג שאני צריך לראות. מה זה אבל? אבל זה פשוט ביט אחד שהוא או אפס או אחד, הוא אחד אם הדאטה פה הוא דבר שאני העליתי, אבל אם הוא זבל, נגיד לא נגעתי בקאש, זה זבל שם, אז אני שם אפס פה. זה אומר שהוא לא valid, הוא לא, מה שנמצא שם הוא לא רלוונטי, אפילו שאתה מצאת במקרה את המספר הנכון פה, אבל אתה רואה שזה אפס פה, 
אז uh, זה אומר שזה רק מקרה וזה זבל פה, yeah. אז אל תחפש. אז זה אומר ש... התג, התג הוא נמצא בצד של ה... של ה... של הבלוק, זה, זה, זה תמונה בתור בשבילך בתור. להבין, אבל, אבל איך שזה באמת יושב, אז כן, לא יודע, לא יודע איפה. אז זה. זה אומר שאם בתג יש לך את אותו מספר כמו מה שרצית, זה אומר שיש לך אית ואם לא זה מיץ? בדיוק. אני אראה לך, יש תמונה מאוד יפה, איפה זה? הנה. אז יש כאילו קו מתג, ואז... אני בעצם, אני, זה הכתובת. שאני רוצה לעשות לוד וורד עליו, או לוד בית עליו. ואני קודם כל לוקח את הסט, וזה מקפיץ אותי לשורה הנכונה, לפי המספרים האלה. ואז אני הולך לטאג, ואני בודק. הנה, בואו נראה. אני בודק, האם הטאג שווה לטאג שנמצא פה? אם כן, יופי, אבל זו, אני לא סיימתי. האם ה-valid הוא באמת אחד? אם זה שווה, זאת אומרת, אחד, וזה אחד, אני שם אנד פה, אז אחד ואחד, אז יש לי היט. אם לא, וזה מה ש... זה אומר לי, עכשיו שיש לי היט, אני אלך למקום הזה, ואקח את ה... לפי האופסט, אני אלך לפה, כי זה באמת הבלוק, ואני... זה אומר איזה מקום בבלוק, אז אני הולך לפי זה, ומוצא מה שאני רוצה. שאלות. כן, למה צריך את ה-valid אם אתה כבר רואה, אם אתה, אם אתה רואה שיש שם תג, כאילו, אם יש תג, אז זה אומר שכנראה יש שם גם מספר מסוים. יכול להיות שמאיזה סיבות חשמליות, במקרה, המספר שאני רציתי, הוא יושב שם. מה אמרת? אני יכול יש ביטים פה. אפילו שזה זבל, יש חשמל פה, יכול להיות שזה... אפסים ואחדים, לא יודע. אפילו שאני מצאתי את הטאג, אולי זה לא אומר שבכוונה שמתי את המספר הזה. יכול להיות במקרה הוא הגיע לשם. או מאיזשהו שימוש ישן. זה כאילו משהו לביטחון, בגדול. כן, אפשר להגיד, אפשר להגיד. בעצם אולי בנו את זה... לפני חמישים, שישים שנה, בלי זה, ואז גילו שלפעמים הם מקבלים שטויות. אז הבינו שיש בעיה. אוקיי. כבר הסברתי מה advantages, disadvantages, אני אדלג על זה. הוא מסביר פה מה זה ה-valid, אני כבר אמרתי. אני ממשיך. אה, עכשיו. יש לנו שני שיטות, אתם לא, לא למדתם את זה, נכון? לא. וואו, זה נושא מאוד חשוב, תמיד יש שאלות על זה, מבחן. יום לפני המבחן. ויום ולא... לפני המבחן אנחנו עושים את זה, זה לא בסדר, אבל מה לעשות. אוקיי, okay. יש שני שיטות של כתיבת, כאילו, uh, 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 אנחנו צריכים, אני אמרתי מההתחלה, שצריכים לתאם בין המטמון ולבין ה, 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 הזיכרון הראשי. כי אם אני משנה, אם אני עושה איזושהי כתיבה למטמון, נכון, זה חוסך לי זמן, אני, אבל, אבל עכשיו יש לי הבדל בין המטמון לבין הזיכרון הראשי, ואני לא רוצה את זה, אני רוצה שהזיכרון הראשי תמיד יהיה זהה לכל בלוק שנמצא במטמון. אז מה אני עושה? אז יש שני אופציות, אחד WT, אחד WB, right through, זה אומר, כל פעם שאני כותב אל המטמון, אני גם כותב אל הזיכרון הראשי. זאת אומרת, אם זה קריאה, אני חוסך זמן, כי אני קורא, אבל אם זה כתיבה, אני בעצם מבזבז קצת זמן. אני כותב גם כן לזיכרון הראשי וגם כן למטמון. אז זה כאילו, אני מאבד קצת. אבל עדיין אני חוסך בגלל שיש הרבה יותר קריאות ויש כתיבות. אז, אז זה right through. זאת אומרת, כל פעם שיש לי כתיבה למטמון, לקאש, אני גם כותב לקאש וגם לזיכרון הראשי. יש שיטה יותר טובה בעצם, שזה right back. 
שזה אומר, אני, אני רק כותב את זה במטמון ברגע שאני מפנה אותו מה, מהמטמון. זאת אומרת, אם יש לי בלוק, שיש לי הרבה כתיבות עליו, אני כותב בתחילת הבלוק, בסוף הבלוק, כל מיני מקומות, עכשיו אני צריך להחליף, להחליף אותו, כי יש מישהו אחר עם איזה בלוק שאני צריך לעלות, הוא בדיוק על אותו שורה. אז אני צריך להחזיר אותו, אני צריך בעצם למחוק אותו. אבל לפני שאני מוחק אותו, אני רואה שיש שינויים, אז במקום ל- ל- למחוק אותו, אני משתמש ב-DMA להעתיק את כל הבלאק חזרה לזיכרון המשיח. איך אני מזהה אם היו שינויים או לא היו שינויים? אני צריך להוסיף עוד ביט, וזה נקרא dirty ביט. Uh, האם יש לנו תמונה של זה? Uh, אני לא זוכר אם יש תמונה. כמה שאלות בדרך כלל יש על זה במבחן? שניים. על הקש? מתוך שש עשרה. על הקש בערך יש חמש. לא יודע, אבל זה בדרך כלל יכול להיות כל דבר, אני לא מבטיח שום דבר. אז אין לי תמונה, אבל... לא, עוד לא הגענו לזה. אין לי תמונה של... אה, זה בזה אולי? לא. אני בזה. אז אין לי תמונה להראות לכם על ה-30 bit, אבל אני אתאר את זה רק שנייה. כן, פה. בעצם זה עוד ביט, במקום valid bit, ביחד עם valid bit, נגיד יש עוד קו פה, ועוד ביט. וכל פעם שאני עושה, אם אני עושה כתיבה, פעם, פעם ראשונה שאני עושה כתיב, כתיבה, אני משנה את ה-dirty bit לאחד, וזה אחד אומר שכן יש שינויים פה, אתה צריך לה, להעתיק את זה לפני שאתה מפנה את המקום. לא סתם למחוק מה שנמצא פה. אתה צריך להעתיק חזרה את השינויים מהקאש, כי הקאש שונה מהזיכרון הראשי. אז שוב, אז יש עוד, עוד ביט פה. אז זה לא... זה עוד ביט. אוקיי. זה השיטה השנייה, שהוא write back. write back זה אומר להעתיק בסוף. Um, אוקיי, היינו פה. מה יותר טוב? ה-write uh, back הוא יותר טוב, כי ה-DMA <laughs> עוזר לנו. ה-DMA עושה את זה יותר מהר. אוקיי, okay, עכשיו יש עוד שאלה, האם בגלל, בגלל כל העניין של הכתיבה, אם אני מעוניין לכתוב דווקא, מה, מה הנוהל שלי? אולי כדאי לא להעתיק אותו לקאש. נגיד, אני רוצה לכתוב למשהו, לאיזשהו בית, בזיכרון, והוא... לא במטמון. אני רוצה לכתוב משהו שלא במטמון. האם להעלות אותו ואז לכתוב? ואז לכתוב גם כן למט... לראשי? אז יש שני נוהלים. אחד זה נקרא no right allocate, אחד... ואחד נקרא right allocate. right allocate זה אומר, כן, כל פעם שאני רוצה לכתוב, אני צריך להעלות אותו למטמון, ואז לכתוב במטמון, ואם זה right through, גם לכתוב ל... ל... לזיכרון ראשי, ואם זה right back, גם להדליק את הביט, ה-dirty bit. אבל יש רעיון לעשות לא, לעשות, להגיד לא, no right allocate. <אח> זאת אומרת, רק, אם אני רק רוצה לכתוב והוא לא במטמון, אני פשוט כותב אותו בזיכרון הראשי, כי ממילא אני צריך לכתוב אותו בזיכרון הראשי, ואני לא משתמש במטמון <אח> בשביל זה. מתי אני כן משתמש במטמון? רק כאשר יש לי קריאות, או כאשר הוא כבר נמצא, בתוך המטמון. דוגמא.
Okay. Um, given cache memory has the following characteristics: thirty-two bit main memory address. Okay. Kvar anachnu be mash anachnu regidim elav shaze machshev im shloshim b'shtayim bit. Yichol yot sheishes we bit. About yesh lan shloshim b'shtayim bit. The block size thirty-two bytes. Ah, thirty-two bytes. The omer lanu chamesh bitim shela offset. Size of the cache. Go to the cache. Who shtayim is got arba aser. אוקיי, אז אבל אנחנו לא יודעים, רגע, כמה שורות יש לנו? אנחנו לא יודעים. לא, קיבלנו את ה-black size, אה, זהו, קיבלנו את ה-black size, כן? ה-black size הוא 32 בתים, וזה שזה 2 בהזכת 5, ואמרנו שהגודל הקאש הוא 2 בהזכת 14, אז כמה שורות יש לי במטמון? חישוב מהר? 512, לא? יפה, נכון, 512, למה? כי 2 בעסקת 14 חלקי הגודל של הבלוק, 2 בעסקת 5, אני פשוט עושה 14 פחות 5, נקבל 9, 2 בעסקת 9 זה 512. אוקיי, אני יודע כמה שורות. עכשיו, find the size of the field, עכשיו הוא אומר לי, למצוא את הגודל של ה-tag set for offset. אז כבר עשינו את זה. כי אני אמרתי, ש... אם הבלוק סייז הוא 32, אז זאת אומרת האופסט הוא 5. תמיד מתחילים עם האופסט. אז... נשים 9 פחות 5 פחות. רגע. אז זה 5 בשביל האופסט. הגודל של הסט, מה הגודל של הסט? הוא... אמרנו שיש 512... שורות, שזה סתם יש כאן תשע, אז אני צריך תשע ביטים בשביל השורות, אז זה תשע ביטים, וכל השאר זה הטייג. אז זהו, סיימנו את השאלה הזאת. עכשיו יש לנו שאלה שנייה. Where will the data address 16384 be mapped to in the cache? איפה זה יישב בקאש? אז... אז צריך להפוך אותו לבינארי? כן. אה, נו. תפתח את המחשבון בינארי שלך. לא, אסור להביא מחשבון בינארי למבחן. אף לא חישבתי בך במחשבון בינארי. לא, אני תכנתתי מחשבון בינארי, בסדר. אבל, אבל אתה צריך להיות מחשבון בינארי. לא, לא חישבתי במחשבון בינארי. אבל תסתכל על המספר הזה, תסתכל על המספר הזה, זה לא בעיה. נכון, זה 16,000, נכון? זה 16,000. אז בואו תיקח מחשבון, תחלק את המספר הזה, בשתיים בהזקת ארבע עשרה, מה אתה מקבל? זה בעצם שתיים בהזקת ארבע עשרה. אבל איך ניחשתי את זה? כי אני יודע שעשר, או אני אגיד לכם הכי פשוט, הכי פשוט, במקום זה, תיקח את המספר הזה, עוד תרגיל, תיקח את המספר הזה, תחלק אותו ב-1024. למה 1024? 1024 זה אחד קילובייט. שתיים בחזקת עשר. שתיים בחזקת עשר ועוד שתיים בחזקת עשר. שתיים בחזקת עשר, תחלק את זה, אני אעשה את זה. אני אעשה. שש עשרה, רק להבין את השיטה לחלק את זה מהר. זה יוצא שש עשרה. כן, זה יוצא שש עשרה, יפה. אז זה שש עשרה כפול שש עשרה, זאת אומרת שתיים בחזקת ארבע, ועוד שתיים בחזקת... עשר זה שתיים בעסקת ארבע עשרה, אז לכן אני שמתי אחד פה. אבל מה היה המטרה פה כאילו למצוא? לדעת, השאלה הייתה איפה הוא יישב בקאש. עכשיו מה התשובה? הוא יישב בשורה אפס, כי זה אפס, והאופסט יהיה אפס, והטאג יהיה אחד. פשוט לעשות הפוך. אני נותן לך כתובת, ואתה אמור להגיד לי איפה הוא יושב בקאש, ואני כבר אומר שהוא יושב בשורה אפס. אחד זה כאילו לדעת אם זה בשבילו או לא, אם יש לו גם אחד, נכון? האחד זה כדי לדעת אם הוא נמצא, נגיד אני נותן לכם, אז הנה תמונה איפה הוא נמצא, הוא בשורה אפס, מקום אפס. אבל יכול להיות שאלה... למה במקום אפס? האופסט והטאג, האופסט והסט, 
בסדר, אני רוצה לקפוץ לשאלה קשה. אתם רואים? אתם רואים? זה נושא גדול. זה נתן האופציה, זה כאילו מספר בלוק. בדרך כלל, אה הנה, בדרך כלל יש, uh, בלי להבין את זה כל כך בינתיים, אבל uh, יכול להיות, את, נתון לך דבר כזה, זה המטמון, בוא תתעלם מהצד ימין פה, אז יש מטמון כזה, וכתוב, uh, התג הוא פה אפס, התג הוא פה חמש, התג הוא פה ארבע, ו-Aval הוא אחד לכולם, ודור... אז עכשיו אני שואל אותך, um, האם כתובת מסוים נמצא במטמון? אז אתה צריך לחפש, מה הסט, מספר סט שלו לפי המספר שאני נותן לכם? ואז אתה יודע איזה, איזה רול זה צריך להיות, איזה שורה, אז אתה מגיע לשורה, ואז אתה מחשב את הטאג, אם זה חמש, אז הוא נמצא, אם זה לא חמש, אז הוא לא נמצא. הבנתם? אז זו שאלה אפשרית. אז יכול לחזור על זה לפני אחת? אני אומר, שאלה אפשרית זה שאני אתן לכם כתובת, איזושהי כתובת, ואני שואל האם הוא נמצא במטמון או לא. ואז אתה צריך לכתוב את הכתובת בינארי, לדעת את הגודל של להבין, להסתכל על שני ביטים בצד ימין, ולדעת איזה רוב. ואז להסתכל על הטאג, על הביטים של הטאג, ולראות, נגיד, מצאת ששני ביטים בצד ימין הם 0-1. אז אתה יודע שזה חייב להיות בשורה אחת. עכשיו אתה צריך להסתכל על הטאג. נגיד, הטאג הוא 18. אז אתה רואה שהוא לא נמצא, אבל אם הוא 1, הוא כן נמצא. כאילו, אתה צריך להפוך כתובת למשמעות שלו בתוך המטמון. כאילו, זה כאילו נגיד נתנו לך 0, 0, 0, 0, 1. אחד, 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 אז הסט פה זה אפס, אחד, זה כאילו שורה אחת, ובתג יש אפס, אז יש פה אי. אם יש שם באותו זמן. כן. אוקיי. אבל מה זה ה-D הזה שהיה שם? רגע, אני רוצה, איפה היינו? שלום, זה לא פייר באמת. How many blocks are there in main memory? כמה בלוקים יש? אז אני לוקח שתיים עשרה שלושים ושתיים, שזה כמה number of, מה number of addresses, כמה כתובות יש, זה שתיים עשרה שלושים ושתיים, חלקי הגודל של הבלוק, שזה נתון שלושים ושתיים, שזה בעצם שתיים בהזכת חמש, אז שלושים ו... שתיים פחות חמש, עשרים ושבע. עכשיו, סתם בשביל הכיף אני הופך את שתיים בעסקת עשרים ושבע לשתיים בעסקת עשרים ושתיים כפול שתיים בעסקת שבע. אז מה שתיים? שתיים בעסקת עשרים זה מגה. שתיים בעסקת שבע זה מאה עשרים ושמונה. אז מאה עשרים ושמונה מגה בלוק. לא משחק ילדים, אבל בלוקים. כמה בלוקים יש? מאה עשרים ושמונה מגה בלוקים. אוקיי. Which block in the cache will main memory... אה, הנה, בדיוק השאלה שאמרתי. אם אני נותן לך כתובת הזה, which block in the cache will main memory block be mapped? זאת אומרת, זה הבלוק, זה מספר בלוק, לא מספר כתובת, מספר בלוק בזיכרון הראשי, איפה הוא יושב במטמון. אז אני פשוט לוקח את זה, אין שאתה דור, אין שאתה דור, לביא שאתה דור. Uh, אני לוקח את המספר הזה, ואני יודע שיש לי 512 שבועות, ואני עושה מודולו, מקבל אפס, אז הוא יהיה בבלוק מספר אפס בקאש, זאת אומרת שורה אפס. עכשיו יש את השיטה השנייה, שאני יכול לשים כל דבר איפה שאני רוצה, ולכן אין משמעות של מספר שורה, אני לא, אז יש לי רק offset ותג, כאילו כל השאר הוא תג. הבלוק, כל הבלוק נאמר הוא תג, זה בתוך הבלוק, וכל השאר זה הבלוק נאמר, ואני צריך לשמור כל הבלוק נאמר, 
כי אני לא יודע, כל בלוק יכול להיות בכל שורה. אז הטאג יותר גדול, טאג יותר גדול, והוא יכול להיות בכל מספר אפשרי מהבלוקים. אם יש לי מיליון בלוקים, אז זה מאפס עד מיליון אפשריות. אז הוא גדול, הוא ארוך יותר. ויש עדיין את הוואלבית, וחוץ מזה זה אותו דבר. המבנה הוא קצת אחר. עכשיו מה שאני עושה, איך אני מחפש אותו? אני צריך בעצם, נגיד, אני לוקח את המספר שהוא נתן לי, אני יודע, האוס, אם אני מוצא אותו, ברור שהאוסט יגיד לי איפה בתוך השורה, אבל אני צריך לקחת את הטאג ולבדוק את כל שורה. אני לא עושה את זה אחד אחר השני, אני עושה את זה במקביל. זאת אומרת, אני מוסיף חומרה שמשווה בין המספר הזה למספר הזה. איך אני משווה? אני פשוט מחסר. אני עושה זה פחות זה, אם התוצאה היא אפס, אז יש לי פגיעה. מצאתי אותו. אבל אני לא יודע, יכול להיות שבשורה הזאת, זאת, זאת, לא יודע. אז הוא, אני מניח שהוא רק יהיה באחד מהם, ואז באנד הזה, האנד אני עושה אנד עם הוואל, כי הוא גם כן צריך להיות לא רק שהוא נמצא, אבל גם וואל, גם uh, אמיתי. אז אם יש לי אנד, אז יש לי אחד, אני יודע שיש לי היט. אז אני עושה, זה חיבורים פה, הדת, הנקודות פה, זה אומר שיש לי חיבור פה, אז האנד הזה, או זה בעצם האור. האור הזה הוא גדול, הוא, 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 כמה כניסות יש לו? 512, אחד בשביל כל שורה. כמה השוואות האלו? 512, בהנחה שזה 512 שורות. אם זה יותר גדול, אז יש לי יותר השוואות האלו. אז מה שאמרתי, זה פחות, זה יותר מסובך, כי יש יותר חומרה כדי ליישם את זה. אבל נותן לי הרבה יתרונות, אני יכול לשים כל דבר איפה שאני רוצה. Um, uh, 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 היתרון זה שאני יכול לעשות hit rate יותר גבוה. למה? כי אני יכול להכניס Uh, כל, uh, אני יכול לשים כל מיני דברים, אפילו שהם, המודולו uh, שלהם תיאורטית היה, היה משים אותם באותו שורה, עכשיו אני יכול לשים את כולם, אז יהיה לי hit rate יותר גבוה. אבל מה אם המט, המטמון מלא? אז אני צריך להחליף מישהו, או לב, מה שנקרא לבחור קורבן, מי אני מוציא. ואני יכול עכשיו להשתמש בכל מיני שיטות להחליט על מי להוציא. השיטה הכי uh, הגיונית זה least recently used. הדבר שאני השתמשתי בו uh, הכי לאחרונה, הכי רחוק בעבר, אני אוציא את הישן ביותר. Uh, ואני יכול להחליט, אז, אבל כדי לעשות את זה, אני צריך להחזיק נתונים על זמן, ג, זמן גישה, מתי מישהו ניגש אל, אליו לאחרונה, או לשמור על איזשהו פיפו, איזושהי רשימה של איזה בלוקים, איזה שורות היו בשימוש הכי לאחרונה. אז זה LRU, this recently used. אבל אם תצטרך פה כאילו מנגנון, כמו מנגנון כזה שעוקב אחרי התדירות אמרת, אז יש כל כך הרבה את זה, כאילו להשתמש בכל כך הרבה. זה סתם מסבך. נכון, נכון. לכן, זה, לכל דבר, לכל דבר, יש את החסרונות והיתרונות שלו. אם אתה רוצה לעשות משהו, משהו מסובך, כמו לזכור את ההיסטוריה, אתה צריך הרבה חומרה, כן? זה, זה, זה חיסרון ויתרון. אז יש לנו שיטה um, ביניים. אני מדלג, אתם רואים, כי אני רוצה להגיע לזה כבר. אז זה שילוב של שניהם. זה בעצם כמו הראשון שלמדנו, אבל הוא מוסיף לי את האופציה של שניים, זאת אומרת, הגודל של המטמון במקרה הזה הוא ארבע שורות, אבל סך הכל גודל של המטמון הוא שמונה כפול הגודל של הבלוק. זאת אומרת, יש לי בלוק פה, יש לי בלוק פה, בלוק פה, ארבע בלוקים פה, ועוד ארבע בלוקים שונים פה. אז הגודל הוא סך הכל שמונה בלוקים. אבל כמה שורות יש לי? ארבע. אז מה זה נותן לי? זה נותן, אני עושה מודולו פה, ואם המספר של המודולו נגיד, נגיד הוא 14 ו-10, ששניהם, המודולו זה 2, אני יכול לשים 14 פה ו-10 בצד, בצד השני. אז זה נותן לי את, ה, את ה, קצת גמישות. זאת אומרת, אני יכול לשים שני, uh, שני בלוקים, 
שלפי המודולו הם צריכים לשבת באותו שורה, ואני באמת אשים אותם באותו שורה, אבל לא באותו way, זה נקרא ways. ולכן זה נקרא אין way set associative. ואנחנו צריכים לראות את הלוגיקה של זה. בואו נראה ככה. אני משתמש בסט, שוב יש לי את הסט, ואני בודק, אוקיי, זה יצא שתיים, אז אני בשורה הזאת. אבל האם אני פה או פה? אני לא יודע. אז אני לוקח את הטאג, ואני משווה את הטאג גם לפה וגם לפה, ולכן יש לי את המשווה. אני משווה את הטאג שנמצא פה עם הטאג הזה, ומשווה את הטאג הזה גם כן עם הטאג שנמצא בשורה הזאת. אז שוב, הסט אומר לי איזה שורה. אבל אני לא יודע אם זה בצד ימין או בצד שמאל. אז אני צריך לבדוק את שניהם במקביל, ומאיפה שאני מוצא את הבן אדם, את, 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 את הטאג, אני מצאתי. אם לא מצאתי, אז אין לי היט. יש לי מיס, אבל אם יש לי היט... סליחה. אז הנה, אם, יש לי, אם זה שווה פה, בצד ימין, אז יש לי היט, כי זה אור. אם זה שווה פה, גם כן יש לי. אבל איך אני יכול לתת את הדאטה לצאת? מה שאני עושה, אני מעביר את הדאטה גם על הקו הזה וגם על הקו הזה, הוא מגיע, ואם יש לי אחד פה, אחד פה ב-most significant bit זה כבר שתיים, זה ה-MSB, כי זה S1, אז זה שתיים, זה ייתן לי את זה, ואם יש, ואם, ואז יהיה לי אחד פה. אם יש לי אחד פה, זה אחד, וזה יהיה אפס, אז אחד, אז זה יצא מפה, אולי זה טעות, צריך להיות, קו פה צריך להיות פה לדעתי. לא משנה, אה, לא משנה, בעצם אני יכול לחבר את זה גם לפה וגם לפה, וזה בשני המקומות, לא, מש, לא משנה. לא, אני חושב שהסימון פה זה שזה מכובד לכולם, אבל בפועל אני אקח את זה או מאחד או משתיים. כי יהיה לי, או, ואם זה אפס, כי תיאורטית אני אקח את זה מפה, אם זה וזה וזה לא, אבל בגלל שההיט אומר לי שזה לא היט, אני אתעלם, אני לא, אני לא אקח את זה ברצינות, את הדעת השיר הזה. אז זה השיטה ה-N-Way. אז אוקיי. אז אם אני חישבתי כמה שורות וכמה גודל של הבלוק, זה לא מספיק לי לדעת את הגודל של ה-Cash. כי הקאש יכול להיות פי שתיים יותר גדול, או פי ארבע יותר, אם זה ארבע ווי. יכול להיות שלוש ווי, יכול להיות ארבע ווי. אז אני צריך להקפיל את זה. כן, בדרך כלל אמרו לנו גם אם זה שלוש ווי היום. כן, יהיה כתוב בשאלה כמה ווי זה. או יכול להיות הפוך, כשאני נותן לכם את הגודל, ואז אני נותן לכם את הכמה שורות, ואתם צריכים להגיד לי מה, כמה ווי זה. זה גם שאלה. יש מינימום שורות, או זה כאילו אפשר להגיד לי שיש ארבע שורות? מינימום שורות זה שניים. אז זה אומר אם זה שתיים, אז הסט הוא אחד? סט הוא ביט אחד, כן. אוקיי. בכל הדוגמאות הבאות נניח את הדברים האלה. הבלוק הוא שמונה בתים. אוקיי, okay, הבלוק הוא שמונה בתים, קטן. מיין ממורי, הזיכרון הראשי הוא רק עשרים, מאה, מאתיים חמישים ושש בתים. ולכן אנחנו יכולים להשיג כבר שיש שלושים ושתיים בלוקים בתוך המזיכרון הראשי. שלושים ושתיים כפול שמונה, לא. כן? 32 כפול 8 זה, כן, זה 256, אוקיי. The cash has, cash has 64 bytes or 8 blocks. אוקיי, ה-cash יש לו 8 בלוקים, זאת אומרת, יש 32 בלוקים בזיכרון הראשי, ובקאש יש רק 8. והגודל הוא מתייחס לדאטה ולא לכל הביטים האחרים, כמו ה-valid bit או ה-dirty bit. אנחנו נשתמש ב-two ways associative ואנחנו נשתמש ב-LUR, אוקיי, 
אז כאשר קיבלנו את שהגודל של הקאש הוא זה, אנחנו יודעים שזה שמונה בלוקים. אם היה, הייתי צריך להתייחס גם כן ל-control ל- bits, אז זה יהיה פחות משמונה בלוקים. אוקיי. מה זה control bits? control bits זה ה-valid bit או ה-dirty bit. אוקיי, אנחנו רוצים לקרוא כתובת 117. מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים... קודם כל, אם הבלוק הוא שמונה בתים, אז כמה ביטים אני צריך בשביל האופסט שלו? שלוש. שתיים בעסקת שלוש זה שמונה. אז שלוש ביטים זה האופסט. אמרנו שיש שמונה בלוקס במטמון, אבל אנחנו ב-two ways set associated. לכן כמה rows יש? לא שמונה אלא ארבע, כי יש שני קבוצות. אז אם יש ארבע rows, כמה ביטים יש לי בשביל הסט? שניים. כי זה שני, אם זה ארבע רוז, זה או אפס אפס, או אפס אחד, או אחד אפס, או אחד אחד. ארבע אפשריות, זה שתיים בהזכת שתיים, שני ביטים. אז אם אני אקח את הכתובת שהוא נתון לנו, שהוא שמונה ביטס, לא, הוא, אה, the address is eight bits long. אה, כי אמרנו, זהו, אמרנו שכל הגודל של הזיכרון הראשי הוא 256. כמה ביטים אני צריך בשביל זה? שמונה ביטים. אז הכתובת הוא שמונה ביט. אז אני אקח את השמונה ביטים ואני מכסה ממנו את השתיים של הסט ושלוש של האופסט ואני אקבל שלוש. אז המבנה הוא נראה כך. שני ווייז, שלוש בשביל האופסט, שתיים בשביל הסט ושלוש בשביל הטייג. וזה הכל חישבתי מהמספרים שהוא נתן. איפה? מאה ושבע עשרה יושב בזיכרון, קודם כל צריכים לכתוב אותו בבינארי. אז הנה המספר בבינארי, אז אני מחלק אותו. שלושה הראשונים זה הטאג, זה אפס אחד אחד. אחרי זה הסט, זה אחד אפס. אחרי זה זה אחד אפס אחד, זה אופסט. אז הבלוק הוא 14, למה הוא 14? לא הבלוק הוא 14, כי בעצם הסט והטייג ביחד זה המספר בלוק, אז הוא, כן, 1, 1, 1, 0, זה 8 ועוד 4 ועוד 2, 14, אז הוא נמצא פה. אני כתבתי 0 עד 31, זה כל הבלוקים בזיכרון הראשי. זה איפה שאני אמצא בזיכרון הראשי. 117 הוא בבלוק 14. זה כבר חשוב. עכשיו, איפה הוא יושב בקאש? אז אמרנו שהסט שלו הוא 2. אז הוא יושב או, בשור, או פה, או בשורה 2 בצד שמאל או בצד ימין. אנחנו לא יכולים לדעת. Um, <אח> Uh-huh. עכשיו, אם הוא לא נמצא, אני צריך להעתיק אותו, אז ככה, אני אעתיק אותו, אין, אין לי סיבה אחרת, אני אשים אותו בתוך הראשון, אפס, אז אני אשים, זה בעצם, כל זה זה 14, והטייג שלו הוא 3, ו-V, valid, הוא valid, כל השאר הוא אפס, כי הם לא, הם זה. אבל למה שלוש? כי, שוב, אם אני מסתכל על המספר, טאג הוא שלושה ביטים העליונים, אז זה אפס, אחד, אחד, זה שלוש. אז שמתי את השלוש. הסט אני לא צריך לרשום, כי אני כבר יודע את זה מהשורה. הוא בשורה שתיים, אז זה סט של שתיים. האופסט זה מה לחפש, אז זה חמש. אז אם אני יורד לפה, 
אני הולך לחמש, אפס, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. פה אני רושם את הדת, או אני קורא את הדת אשר אני רוצה. עכשיו אנחנו רוצים לקרוא 232. אם המטמון הוא נמצא ככה, אנחנו צריכים לדעת, אולי הוא כבר במטמון? אז קודם כל, אני לוקח 232 ואני כותב אותו בבינארי. ואני רואה שהטאג, אני רואה, הדבר הראשון זה הסט, סט הוא אחד. אז השורה השנייה. והטאג הוא שבע. אז אני אלך לפה, וזה מה שנתנו לי. ואני רואה, בשורה השנייה, יש טאג אחד ויש טאג שתיים. יש טאג שבע פה. למה? אולי זה מה שאני חיפשתי? אני חיפשתי טאג שבע. אולי זה, זה, האם זה יכול להיות הבלוק שלי? לא. למה? כי אמרת שורה אפס, כאילו שורה, זה אפס אחד, זה לא יהיה בשורה עשר, זה פשוט אומר שיש לך מיס. אז האם זה טעות שהוא יהיה שבע פה? זה פשוט אומר שיש לך מיס בשורה שאמרת, מה שחיפשת. כאילו, מה שחיפשתי אני לא מצא. מה זה השבע הזה? זה אומר שיש עוד בלוק שהסט שלו הוא אחד אפס ולא אפס אחד, ובמקרה הטייק שלו הוא גם שבע. יש הרבה בלוקים עם הטייגים שזהים, uh, אז זה לא אומר כלום, יכול להיות שכולם יהיו שבע, uh, אבל זה לא השבע, אבל אני צריך דווקא את השבע בשורה אפס אחד, והוא לא פה, אז אני צריך להוציא אותו, uh, ואם יש לי ליסט, אם יש לי LU, LRU כזה, זאת אומרת, ליסט ויש לי ליסט, זה הסדר, שבלוק אפס הוא הכי ישן, בלוק שש הוא הכי חדש, אז מי אני אוציא? אם אני חוזר לפה, אני צריך להחליט או להוציא בלוק של, uh, שלוש או בלוק שתיים, מי להוציא? אז... Uh, לפי מה שהכי ישן. הכי ישן, מי הכי ישן? שוב. שש. Uh, לא, זה הכי חדש. בלוק אפס הוא הכי ישן. אפס הוא הכי ישן. אז שתיים הוא גם, הוא גם כן כמעט, כמעט אותו דבר, כמעט הוא מאוד ישן, אז אני הולך פה ושתיים, אני אוציא את שתיים, זאת אומרת אני דווקא אוציא אותו ולא אותו, ואני רואה אפילו שהדירטי ביט שלו אחד, זאת אומרת אני צריך להעתיק אותו חזרה עם ה-MDA לזיכרון הראשי, הייתי מעדיף להוציא את זה כי הדורי ביט הוא אפס, אבל זו לא השיטה שלי, אני בחרתי בשיטה של least recently used בלי להסתכל על הדורי ביט, אז, אז, אז אני, אין לי ברירה, אני חייב להוציא את זה ולשים אותו, וזה תכף מה שאני עושה, אני לוקח את המספר ואני רואה שהטייק הוא שבע, הסט הוא אחד והאופסט הוא אפס The block number is 20 bit data, אז אני... עכשיו אני צריך לקחת את מה שהיה שם ולחשב איפה להעתיק אותו. יש לי 0, 1 ויש לי tag של 1, איזה בלוק זה? Well, זה פשוט, זה בלוק מספר uh, 0, כמה ביטים יש לי? 0, 0, 1, 0, 1. אז אני לוקח הטאג הוא 0, 0, 1 והסט הוא 0, 1 אז זה 0, סליחה, 0, 0, 1, 0, 1 זה 5 אז אנחנו צריכים להעתיק את, 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 את הבלוק הזאת בבלוק מספר 2 שהוא בתוך המטמון למקום בזיכרון הראשי מספר חמש, לבלוק מספר חמש בזיכרון הראשי. אז אני יודע איפה בדיוק להעתיק אותו לפי החישוב ההפוך הזה. אחרי שעשינו את זה, ניקח את הבלוק מספר עשרים ותשע מהזיכרון הראשי. למה עשרים ותשע? כי אם זה המספר, אני לוקח את הטאג והסט, ואני מקבל אחד 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 אפס אחד זה עשרים ותשע. 
אז אני לוקח דווקא 29 מהזיכר רון הראשי, מעלה אותו לבלוק מספר 2 בקאש, הטאג יהיה 7, והדירטי ביט יהיה 0 בגלל שזה היה רק קריאה ולא כתיבה. עכשיו אני רואה ככה, שב-2, בשורה 2, יש לי valid, ברור שה-valid יהיה בלוק, 7 זה הטאג, ו... אפס כי הוא נקי בינתיים. ואני משנה את הסדר פה עכשיו, um, הכי חדש זה שתיים. שתיים היה פה, עכשיו אני שם אותו בצד ימין, הוא הכי חדש. לא מוגדר פה איך אני עושה את זה, אבל כנראה יש איזשהו, איזשהו פיפו, ליפו, ששומר את זה. הם נגיד לנו איזה כיוון זה. יהיה כתוב בשאלה, מה הכי ישן, מה הכי חדש, כן. מה זה ה-D? זה התנתק לי אז... מה זה מה? מה זה ה-D? מה הוא מייצג? D זה dirty. האם הוא שונה מהזיכרון הראשי? האם הנתונים האלו צריכים בכלל להיכתב חזרה לזיכרון הראשי? אוקיי. אז מה זה אומר אפס? זה אומר שכן או לא? אפס זה אומר שהוא נקי. אחד אומר שהוא... אה, מלוכלך. הוא מלא. מלוכלך זה אומר, יש שינויים, הוא, הוא שונה מהזיכרון הראשי. Um, אוקיי, זהו, סיימנו, סיימנו את הקאש. ועוד דוג, עוד שאלות פה, אבל זה לא חשוב. אה... אנחנו נספיק ללכת ל... כי יש את הגרף המלא של הפייפליין, ה... זה איך המבחן, את הגרף של הפייפליין, זה בסופו של דבר עזר. תסתכלו פה, שנייה. במבחן אתם תקבלו את זה, את החוברת הזו, חוברת עזר כולל פייפליין. תסתכלו על זה לפני המבחן, ולהבין מה שאתם מקבלים. אבל כן, יש תמונות של הפייפליין שם. אבל לא למדנו את הפייפליין עצמו, כאילו, איך זה עובד. לא למדנו מהעזרדים, כאילו. למדנו קצת פייפליין, למדנו קצת. 